こんにちは加藤旅具店です山田くんと名付けた番に自分の荷物の全部突っ込んで国内外をフラフラしながら暮らしていますそんな暮らしを始めて早5年今日は皆さんに旅具店の朝起きてから寝るまで一体どんな暮らしをしているのかお見せしようと思いますこれといったハイライトはないけれどなんだか一緒に旅をしているような気持ちでゆっくりまったり見てもらえたら嬉しいですおはようございます眠気に負けて二度寝して6時半いい天気さて、朝は渓谷にお散歩に行くのでちゃんとした靴を履きますブランドストーンで行ってもいいんだけどねやっぱり濡れてるとちょっと滑るかもしれないので登山靴にします靴と一緒にヤッケも出しますアウトドアで使うものは玄関とは反対側のドア側の収納スペースに入れてます小じら川渓谷というところにいます。まあ、朝ちょっと散歩したいだけなので、楽な気持ちでゆっくり行ってきます。泉から奥はだんだん本格的な登山道っぽくなってきます登山道がところどころ崩れていますがきちんとチェーンが設置されていましたのでそれを頼りに渡っていきます別の泉ですね
今度は滝です。うん、こっから見てもめっちゃ綺麗色のコントラストが空が青くて。本当はもう少し遠くまで行こうと思ってたんだけどもう景色がすごすぎてお腹いっぱいなのでここでおやつをちょこっと食べてもう帰ることにしました山に光が入る時間になってエメラルドグリーンがますます輝いて見えてます綺麗お墓かなーと思ったらこれお墓じゃなくてなんかずーっとここの貝駒の神様を信仰してきた方たちが祀られているっていうふうに書いてありますね。出発前に車でささっとちょっとおやつ作ります。今日はこれから道の駅に寄って、その後二つ行きたいところを回ります。その後はノープランです。お目当ては新鮮な野菜です他のものね見てると買いたくなっちゃうので野菜だけね選んだらもうささっとこの場を離れます<笑>清春芸術村というところを目指してますたまたま地図見てたら見つけてなんだか面白そうなので行ってみることにしましたなんとついてみたらここで一番見たかった光の美術館というところは今日はねメンテナンス中で見られないんだそうですガーンでもその分チケットを500円安くしてくれましたこれはパリのエッフェル塔で実際に使われていた階段なんだそうですなんでこんなところにあるんだろうねこれは礼拝堂だって私は芸術はさっぱりわかんないけどなんかこういう静かな空間でゆっくり物を眺めるのが好きです撮影できない展示もたくさんあったので皆さんにお見せできるのは少しですがなかなかあのゆっくり過ごせるいい場所でした次の目的地に向かう前にちょっと寄り道をして旅具店お気に入りのアクティビティをしようと思います。大滝遊水公園です公園の中には椅子やテーブルがたくさんあって川も流れてます奥に神社があるんですけどそこで遊水公園の名の通り湧き水がね決めるんです先に神様にご挨拶を済ませてからお水をいただきます。いろんなとこからお水湧いてる。旅具店お気に入りの遊び、遊水カルピスです。車に一本ですね、カルピスを積んでおいて、こうして湧き水スポットを見つけるたびに。冷たいカルピスを作って楽しんでます。うん
日本には無数に美味しい湧き水スポットがあるのでカルピス1本車に積んでおくだけでだいぶ楽しめますみんなもやってみてね公園の敷地内になんだか小さいトンネルがあったのでせっかくだからねこれも行ってみることにしますおお思ってたよりおお綺麗。来ました中村キースヘリング美術館ですここもなんとなく Google マップ見てた時に見つけた美術館で、まあ、詳しいことは知らないんだけど見てみたいなと思ったので来てみました。でこれすごいねあの綺麗だなって思ったんだけど真っ暗な廊下にねたくさん展示があってそれをね照明がすごい絶妙にこうあの暗闇の中に映し出しててこれすごい綺麗でした。なんとなく来てみただけだったんですけどすっごく良かったです本でまた移動して今入笠湿原というところに向かってます時間帯的にね湿原歩きながら夕日が見れればなぁなんて思ってるんだけどなんと今の時期入笠湿原はマイカー規制してるそうですうーんこういうことも結構あるんだよねロープウェイ乗れるらしいんですけどもうなんだか今日はいいや<笑>うんどうしようかなと思って地図を見てたら前に友達におすすめしてもらった三社会家というところが結構近いみたいなんでそっちに行こうと思いますもう午後4時を回ってしまいましただんだんお腹減ってきたしそろそろ今日どこで寝るか決めないとうんこのままじゃ夕暮れに絶対間に合わないなっていうことで眺めのいい展望台にちょっと車を置いて今ささっと夜ご飯を作ってますちょっと冷えてきたので。今夜はスパイシーなカレースープにしようと思います。ご飯作るのに夢中だったんですけど、<笑>振り向いたらなんか。夕暮れのめっちゃいい景色で。しかもウェディングフォトを撮ってました。<笑>夕飯できました朝おやつにゆでてたゆで卵とそれから道の駅で買ったほうれん草となんだ春菊にチーズをかけたサラダとそれから、えー、とカレースープですカレースープは具だくさんです<笑>ちょっとスパイシーであとお餅も入れました美味しそう、うん、でご飯は昨日の夜の残りラップして取っておいたやつを食べたいと思いますあとドレッシングはコンビニで
買ったやつですね。ご飯を作った展望台はトイレがなかったので今ねちょっともうちょっと大きくて夜も使えるトイレのある駐車場に移動してますうんはい今夜の寝床ですトイレ以外全然照明がなくて真っ暗一人で旅してて怖くないのか聞かれることがあるんですけどまあ車内は明るいしやっぱり一人の時間をしみじみ味わうのも結構ね悪くないんです今日はこの後ですねやることもないのでコーヒーを飲んだら寝てしまいますこんな風に日々のんびりまったり自分のペースで暮らしてます最後まで見てくれてありがとうございますもう寝ちゃいますおやすみなさい次回作もぜひご覧ください頼むよ